ভ্রমণ পিপাসু বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা হাজির হয়েছি অন্য একটা ভিডিও নিয়ে সিলেটের শ্রীমঙ্গল আইটি সুন্দর জায়গা চা বাগান গেরা সিলেটের একটি সহ শ্রীমঙ্গল পাশাপাশি হচ্ছে বিটি বিটি আড়াই অনেক সুন্দর জায়গা আমরা ঘুরে এলাম আপনাদেরকে সেই জায়গার কিছু দৃশ্য এখন আমরা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরব এটি সিলেট শহর থেকে খুব কাছাকাছি একটি শহর শ্রীমঙ্গল যেখানে পাহাড় আর হচ্ছে চায়ের চা বাগানে গেরা সবুজের সমারোহ আমরা সিলেট শহর থেকে সোজা যায় উঠলাম শ্রীমঙ্গল একটি হোটেলে হোটেল থেকে আমরা মাইক্রোতে করে সিলেটের আশপাশ এলাকা বেশি শ্রীমঙ্গল এলাকায় গেলাম সেখানে লাওয়া ছড়া এবং হচ্ছে সিলেটের চা বাগানে ঘুরলাম আমরা কিছু অংশ আপনাদেরকে লাওয়া ছড়া বনে কিছু অংশ দেখাচ্ছি এখন সুপ্রিয় বন্ধুরা লাওয়া ছড়া বন হচ্ছে সিলেটের একটি অত্যন্ত প্রাচীন একটি বন অত্যন্ত সুন্দর একটি বন যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির বানর থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী রয়েছে এটি একটি অভয়ারণ্য বলা চলে আমরা বনের ভিতর দিয়ে ঘুরলাম অনেক উপভোগ করলাম অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয় ছিল বনের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া রেল লাইন আমরা অপেক্ষায় ছিলাম যে কখন ট্রেন আসবে ট্রেনের জগজগে শব্দ শুনব উপভোগ করব ঘুরতে ঘুরতে আমরা বনের বিভিন্ন গহীনে ছৌঁচে গেলাম দেখলাম বিভিন্ন ধরনের বানর পাখি পাখির কিচির মিচির মানুষের কোলাহল সব মিলে সুন্দর এক পরিবেশ সুপ্রিয় বন্ধুরা এটা ছিল একটা অফিসিয়াল ট্যুর যেখানে অফিসের কলিগ সহ আমাদের কিছু ফ্যামিলি মেম্বারও ছিল সেখানে আমার ওয়াইফ ছিল আমাদের সম্মানিত ইউসুফ ভাই ওনার ওয়াইফ ছিল আমাদের কলিগ আসাদ ছিল আমাদের কলিগ জহির ছিল আমার একজন গেস্ট ছিল মিস্টার দেলোয়ার হোসেন উনি অত্যন্ত রসিক একজন মানুষ ছিলেন যার রসময়ে বিভিন্ন ধরনের যে চুটকিতে আমরা প্রায়ই হাসতাম এবং আমরা অনেকই এনজয় করতাম তো বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা অনেক দূর পৌঁছে গেলাম আমাদের ভিতরে বয় ছিল কখন আবার ভাগ চলে আসে কিন্তু অত্যন্তের হ্যাঁ মজার বিষয়ে আমরা ভাগ দেখতে পাইনি হ্যাঁ বরং আমরা মজা করেই ঘুরেছি এটি হচ্ছে লাওয়াছড়া বনের সম্মুখ বাঘ যেখানে শতাব্দীর সড়ক লাওয়াছড়া বনের সেই গেটটি অবস্থিত সেই গেট দিয়ে প্রথমে আমরা টিকিট কাটলাম টিকিট কেটে ঢুকলাম এটি হচ্ছে সিলেটের বিটিআরআই বাংলাদেশ টি রিচার্স ইনস্টিটিউট অত্যন্ত সুন্দর একটি জায়গা এর ভিতরে বিভিন্ন চা বাগান রয়েছে চায়ের গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে আমরা ভিতরে ঘুরলাম একজন কর্মচারী সহযোগিতায় ভিতরে ঢুকে অনেক দূর পর্যন্ত গেলাম ভিতরে চা বাগানের ভিতরে সুন্দর সুন্দর রাস্তা আছে এবং সেখান থেকে আমরা অনেক চাও কিনলাম বন্ধুরা আমরা শ্রীমঙ্গল শহরের দাওয়াল গেস্ট হাউসে একটা রেস্টুরেন্টে ছিলাম সারা রাত সে ওখানে যাপন করে সকালবেলা ঘুর ঘুরতে যাওয়ার জন্য প্রথমে আমরা মাইক্রোতে করে পানসি হোটেলে যাই পানসি হোটেলে সবাই একসাথে আমরা নাস্তা করার জন্য নদীর আগ্রহে বসে থাকি দল বেঁধে বসে থাকি কখন নাস্তা আসবে সবাই একসাথে নাস্তা রাস্তা করি তারপর এখান থেকে আমরা রওনা দিই আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত চা বাগানের উদ্দেশ্যে বন্ধুরা আমাদের অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয় ছিল লাও ছোড়া বনের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া ট্রেন সেই ট্রেনের জন্য অপেক্ষায় ছিলাম ইতিমধ্যে ট্রেন এসে পড়েছে সেই জগজগ শব্দে আমাদেরকে বিমোহিত করলো ট্রেনের শব্দ সে মনে পড়লো শামসুর রহমানের কবিতা জগজগ জগ ট্রেন চলেছে ট্রেন চলেছে ওই শব্দ করে ট্রেনের বাড়ি কই আমরা অত্যন্ত মজা পেলাম ট্রেন চলে গেল ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের সেই আনন্দের রেস রয়ে গেল তারপর আমাদের আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় ছিল সাত রঙের চা সেই সাত রঙের চা পান করার জন্য আমরা দল বেঁধে সেই লাওয়া ছোট বোনের ভিতরে একটি উঁচু টেলার মধ্যে কিছু দোকান ছিল সেখানে আমরা সবাই দল বেঁধে বসে পড়লাম এবং উপভোগ করতে থাকলাম সাত রঙের চা মজার ব্যাপার হলো সাত রঙের চা দেখতে যে খুবই চমৎকার কিন্তু খেতে মোটেও সুস্বাদু নয় অনেকে নিচ্ছেন আবার নিয়ে সেটা ফেলে দিচ্ছেন কিন্তু খেতে পারছেন না আমরা এক কাপ নিলাম কিন্তু পুরোটা খেতে পারলাম না সেখানে আমরা কিছুটা উপভোগ করে পুরোটা ফেলেই দিতে হলো তারপরে আমরা সেখানে বসে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম আড্ডা দিতে দিতে আমরা উপভোগ করলাম সাত রঙের চা বনের ভিতরে সেই কিচির মিচির পাখির শব্দ সেই মানুষের কোলাহল ট্রেনের শব্দ বন্ধুরা সেই বনের ভিতর সেই আড্ডা দিতে দিতে আমাদের নামাজের সময় হয়ে গেল এখান থেকে আমরা দল পেতে নামাজের জন্য গেলাম 
মনের ভিতরে ছোট্ট একটি মসজিদ আছে সেখানে মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য আমরা দল বেঁধে সেই ছুটে যাই মসজিদে আমরা নামাজ টামাজ পড়ে মসজিদ থেকে তারপরে আমরা সেই হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিই 